Inalerto ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko matapos makita ng crater glow ang Mayon Volcano. Live sa ating telepono si EBC correspondent Bong Echalose. Bong, kumusta na ang kalagayan niyo dyan? Good morning, ma'am. Uh, yes, ma'am. Go ahead, please. Kumusta na dyan? Pinakababantayin ngayon ng uh, Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang uh, ang naobserba ang crater glow o pag-ilaw ng bungangan ng bulkang mayon sa Albay sa nakaliis na dalawang araw. Batay sa ibinabang abiso ng FIBOX, alas 4 kahapon ng hapon, uh, posible itong uh, magdala ng mainit pa rin uh, magmatic gases sa ilalim ng bulkang mayon. Mula noong Marso 2018, bumaba na ang nai-record na lindol sa bulkan at uh, volume ng bukan ng asupre pero namatayin pa rin ang konting uh, pamamaga sa edifisyo ng uh, nagumpisa nung nakaraang 2019 na may kinalaman na uh, may kinalaman o bano ang uh, naobserbahang uh, aktibidad sa pagkakyat ng mga natirang magma na nasa ibabaw ng uh, level sa nakalins na pag-alboruto noong taong 2018 eh. hindi naman inalis ang posibilidad sa pagputok ng o sa pagputok Lava collapse, ash fall, at ilan pang volcanic activity sa, sa kasalukuyang lagay ng uh, vulkan sa ngayon, inalerto na, an, uh, inalerto na an, uh, ang mga residente at uh, man, na mamantini pa rin ang alert level 2 na status ang vulkan o moderate level of unrest level at uh, inirekomenda ang pagbabawal sa pagpasok sa 6 km radius permanent danger zone at pagpapa, pagpapatupad ng uh, precautionary measure sa mga nasa 7 km radius extended danger zone. Sabi pa rin ng uh, FIBOX, minomonitor nila, ang, uh, minomonitor nila ang status ngayon ng vulkan hanggang uh, sa mga pagkakataong ito. Mula rito sa probinsya ng uh, Camarines Sur, Albay, Bogichalose, I'm one with 25. Maraming salamat sa update mo, Bo.